Petrovice u Karviné, teď na 14 dní provoní dřevo. Dnešním dnem počínaje tady totiž startuje řezbářský planér. V pondělí 30. května se sešli všichni řezbáři se zástupci obce ve švýcarském domě v Dolních Marklovicích, kde se oficiálně řezbářský planér neboli setkání tvůrců z Polska a Česka zahájil. V Petrovicích podobné plenéry mají už své místo. Pane starosto, proč jste se rozhodli v Petrovicích uspořádat zrovna řezbářský plenér? Tradice plenéru, ať už řezbářských nebo malířských, má v Petrovicích tradici. V letošním roce jsme se ve spolupráci se sousední a družební obci Godov rozhodli v rámci projektu společně Razem 2 uspořádat právě řezbářský plenér. V letošním roce se Petrovice rozhodli pro změnu. Zatímco v minulých letech měli na podobných plenérech tvůrci zcela volnou ruku, letos je obec požádala, aby vytvořili konkrétní umělecké dílo v podobě Betlému. Nicméně jeho výsledná podoba bude záviset čistě jenom na umělcích. Na místočinu jsme s kamerou zavítali po třech dnech a jdeme se podívat na naše hřezbáře, jak jim jde práce od ruky. Zjistili jsme, že velice dobře. Z neopracovaných kmenů se už pomalu začínají rýsovat postavy, které dostávají konkrétní tvary. My jsme si teď došli za hřezbářem, který je z Petrovic u Karviné a je tady domácí. Prozraďte nám, tak co to bude, až to bude. Tak má to být panenka Marie. A právě to teď odlou, odlupávám, od, odsekávám všechno to, co není podobné panence Marii. Na 14 denní řezbářský plenér padlo nemálo dřeva. Umělci se rozhodli pro dub, který je jedním z nejkvalitnějších materiálů a také zárukou trvanlivosti. A je možné, že dílo z tohoto dřeva vydrží až přes 500 let. Dřevo pohází z Libavy, jsou tam duby, tady, tady je málo dubů, tak, tak proto... Proto musíme jet až tak daleko. No. Především je třeba to dřevo stět v zimě, aby nebylo, nebylo těch živin tam, té mízy v tom, a aby bylo takové v tom vegetačním klidu, no, když je stěté, tak je pak to dřevo dobré. Ale potom už zas, když je ta sucha hotová, tak je třeba jim pregnovat. Je to třeba natřít proti těm červotočům, proti hnilobě, proti tomu všemu a celé navoskovat včelým voskem. Nejenom příprava dřeva hraje v práci řezbáře důležitou roli, ale jsou to i vhodně zvolené pracovní nástroje. Jaké nástroje používáte? E, to důta, především důta, časami tam je i piuje mechaničné, i później šlifierka, bo to je třeba prostě šlifovat, aby to bylo gładkie. Takže... No, dużo kompletów, dużo dłu w zasadzie jest potrzebne do, do takiej obróbki, do, do takiego drewna. Po 14 dniach práce se opět všichni sešli ve švýcarském domě, kde všechno začalo a mohli zhodnotit práci, kterou za ten čas vykonali. A že jí bylo opravdu hodně. Řezbáři pracovali v průměru až 14 hodin denně, aby jejich dílo mohli v druhé polovině června zhlédnout obyvatelé v kostele svatého Martina v Petrovicích. Dílo se zdařilo, máte hotovo, tak jak se vám pracovalo? Pracovali jsme... Teda hodně, protože začínali jsme v 7 hodin, možná i dřív, a končili jsme v 9 i někdy později. Takže v podstatě jsme měli na to 14 dnů, ale pracovali jsme jakby celý měsíc, že? Protože udělat v trojici tolik soch a v dubu, ještě i s přístřežkem, sice chatrným přístřežkem, protože Ježíšek se narodil v chudobě. A to, tak, to si myslím, že každý, kdo tak trošičku si šáhnul zlatem do dubu, uzná, že je to kus práce. Konečná podoba Betlému vzbudila nadšení i v obyvatelích Petrovic, kteří jsou rádi, že Betlém může zdobit zrovna jejich obci. Co říkáte na výsledné dílo řezbářů? Toto dílo je velmi krásné. Jsem překvapená tím, jak je to mohutné, jakoby v lidské postavy. A určitě to bude přinásem pro naší obec. Na Vánoce to určitě bude zahájení Vánoční doby. Já také souhlasím, velice se mi to líbí a myslím si, že můžeme mít na tento, obe, na tento Betlem hrní, jako občané Petrovic. Je to moc hezké, je to myslím ta spolupráce, já jsem vím o co jde trošičku, že je to ta spolupráce Česko-Polska, že tu ti mladí umělci z Polska, to myslím dělali oni přímo, že? No tak líbí se mi to, no je to fajn, no. Od této chvíle se Petrovice mohou těšit zase na další umělecký planér, který by měl proběhnout zase v příštím roce. 14 dní uplynulo jako voda a za tento neuvěřitelně krátký čas se podařilo řezbářům vytvořit betlem, který budete moci vidět v místním kostele a poté zase až o vánočním čase. Pro Českou regionální televizi Veronika Šarajová.